Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam raz jeszcze. Moi drodzy, tak jak wspomniałem na początku poprzedniego nagrania, słów kilka o spowiedzi, prawda, na ucho. Otóż, moi drodzy, nie będziemy tego odsłuchiwać, żeby nie przedłużać, ale słuchaliśmy tego, może przy jakiejś innej okazji też sobie to odsłuchamy. W tym nagraniu, w rzekomych wspaniałościach z nieba, kłamstwo o spowiedzi, Pastor mówi, że spowiedź na ucho została ustanowiona w 1215 roku na Soborze Laterańskim po to, uwaga, by kontrolować ludzi. Więc drogi pastorze Kurelasie, jeśli chcesz się uwiarygodnić, to proszę pokazać, jest to twoim obowiązkiem, obowiązkowym obowiązkiem jako pastora, jako kogoś, kto pretenduje do bycia wiarygodnym głosicielem Słowa Bożego i prawdy Bożej, jest twoim obowiązkowym obowiązkiem pokazać swoim wierzącym najpierw i nam, że jakiś dokument, istnieje oficjalny dokument rzymskokatolickiego kościoła, dokument Soboru Laterańskiego z datą 1215, jakieś kanony, prawda, które by otwarcie mówię, podkreślam, oficjalne kanony soborowe, albo jakaś bulla posoborowa, papieska, która by mówiła, ustanawiamy spowiedź na ucho wiernych do, kap do kapłanów, aby mieć nad nimi kontrolę. Tak i tylko tak ma być tam napisane w tym kanonie, w tej bulli, w tym liście papieskim, posoborowym liście papieskim do biskupów. No generalnie chodzi mi o oficjalne stanowisko Kościoła wyrażone przez ojców soborów w kanonach bądź przez papieża w jakiejś bulli, listach apostolskich e, prawda, rozsyłanych do biskupów po soborze. A więc oficjalnie ma być tak napisane, pastorze Kurelasie, jak Ci mówię, ust Zresztą jak ty sam mówisz, ustanawiamy spowiedź wiernych na ucho dla kap do kapłanów, aby mieć nad nimi kontrolę. Tak i tylko tak ma być napisane, że ustanawiamy spowiedź na ucho, by mieć kontrolę nad wiernymi. Ty to powtarzasz, za tobą wielu innych. Yy, cała masa yy, ludzi w to wierzy, tych waszych wyznawców, ale czy podajesz? Chociaż... Yy, Jakiś kanon historyczny, nie mówię tutaj o piśma, pismakach z wczesnego, z późnego średniowiecza, reformatorach i jakichś takich, którzy sobie to ma, tam gdzieś popisali, tylko ma to być oficjalnie wyrażone stanowisko rzymskokatolickiego kościoła. Więc jeszcze raz, bulla papieska, list papieski, encyklika papieska, kanony Soboru Laterańskiego. Tylko te źródła mnie interesują, a nie jakichś tam wyimaginowanych pseudohistoryków i analityków rozwoju nauki rzymskokatolickiej. Więc jeszcze raz, list, kanony soborowe, listy, list papieski, bulla papieska jakaś, bądź jakaś encyklika, która by oficjalnie stwierdzała, raz jeszcze, że spowiedź uszną wiernych do kapłanów ustanawiamy, aby mieć kontrolę nad wiernymi. Tak i tylko tak ma być napisane z na oficjalnej nauki Kościoła. Żadne inne źródła mnie nie interesują. Żebyś się uwiarygodnił, pastorze, bo plujecie, kłamiąc w żywe oczy, tak prymitywnie, tak prymitywnie kłamiąc, wymyślając bzdury z nosa, wy, e, prawda, jak to tam jest, wspaniałości z nieba, wysane z nosa, których nie potraficie nawet udokumentować. A wy słuchacie tych bredni, nie potraficie zadać pytania, pastorze, a może jakieś źródło historyczne, jakiś dokument Kościoła byś nam tutaj przedstawił, że właśnie tak się sprawy historycznie mają, jak mówisz, tylko tak wszystko łykacie, bo stoi za wami zaślepienie i nienawiść do Kościoła. O, pastor powiedział, to pewnie tak musi być, nie? Nie ma w żadnych dokumentach historycznych, kościelnych czegoś takiego, ale jest. No gdzie jest? No pastor powiedział. No właśnie.
Pozdrawiam.